அனைவருக்கும் அன்பான இணைய காலை வணக்கம் நான் கோவிலின் தனுராதா போன பகுதியில் நாம் இந்த குதிரை கிடைத்ததா இல்லையா அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துட்டு இருந்தோம் இந்த சின்ன பையன் சந்துபாய் அப்படின்னு ஒரு குரல் கொடுத்ததும் சந்து பட்டேல் திரும்பி பார்த்து என்ன யார் கூப்பிடுறா அப்படின்னு குரல் நோக்கி ஓடி போகிறார் போன உடனே அந்த ஃபக்கீர் ஒரு மரத்துக்கு கீழே உட்காந்துருக்கிறத பார்த்துட்டு இந்த சின்ன பையன் அந்த சந்துபாய்கிட்ட என்ன கேட்குறாருனா இந்த குதிரை சேனம் உன் தோல் மேலே இருக்கு அது எதற்காக அப்படின்னு கேட்டதும் சந்துபாய் ரொம்ப மனசுடைஞ்சு போய் பதில் சொல்கிறாரு என்னோட குதிரை தொலைந்து போய் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அதை தேடி கிட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மாதம் நான் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனால் என்னோட குதிரை எனக்கு கிடைக்கவே இல்லையே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலை அப்படின்னு ரொம்ப கஷ்டத்தோடு சொல்கிறாரு அப்போ இந்த சின்ன பையன் ஒரு புன்முறுவல் சிரி சிரிப்பு சிரிச்சுட்டு என்ன சொல்கிறாருனா இத்தனை நாள் உன்னோட பிஜ்லியை தேடி நீ ஓடி போனியா அதுக்கான அவசியம் உனக்கு கிடையாது உன்னோட குதிரை பிஜ்லி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சோலையில் தானே இருக்குது போய் பாரு அப்படின்னு சொன்னதும் இவருக்கு ஒன்றுமே புரியல நம்பவே முடியலை ஒரு தருணம் அப்படி என்னடா அது நம்ம ரெண்டு மாதமாக என்னடா இங்கேயும் அங்கேயும் தேடுறோம் தேடாத இடையில ஆனால் இங்கே பக்கத்தில் இருக்குன்னு இவர் சொல்கிறாரே இது எப்படி சாத்தியமாகும் அப்படின்னு எடுத்துட்டு உடனே அந்த சோலை பக்கத்தில் போய் பார்க்குறாரு இவர் நாள் நம்பவே முடியல அந்த சின்ன பையன் சொன்ன வார்த்தை உண்மையாகி விட்டது அங்கே ரெண்டு மாதமாக அவர் தேடி போன அந்த பிஜிலி அங்கே சோலையில் பார்த்ததும் ஓடி போய் சந்துபாய் பிஜிலியை கட்டி பிடிச்சுட்டு திருப்பி அந்த சின்ன பையன் நோக்கி வராரு வந்த உடனே சின்ன பையன் என்ன கேட்குறான் அப்படின்னா எனக்கு இப்போ ஹுக்கா பிடிக்கணும்னு எனக்கு தோணுது நீ வா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு சந்துபாய்க்கு ஒன்றும் புரியலை ஏன்னா இந்த ஹுக்கா பிடிக்கணும்னா ரெண்டு விஷயம் தேவை ஒன்று என்னென்னா நெருப்பு அது எதற்காக அப்படின்னா இந்த குழாய் பற்ற வைக்கிறதுக்கு அந்த நெருப்பும் இந்த புகை எழுப்பதற்காக ஒரு துண்டு துணி நினைக்கிறதுக்கு தண்ணீரும் வேணும் அந்த ரெண்டு விஷயங்களும் நெருப்பும் இல்லை தண்ணியும் இல்லை இந்த ஹுக்கா எப்படி இந்த சின்ன பையன் பிடிக்க போகிறான் அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு அந்த சின்ன பையன் கிட்ட கேட்குறாரு ஹுக்கா பிடிக்கிறது சரி ஆனால் அதுக்கான நெருப்புக்கும் தண்ணீருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டதும் இந்த சின்னப்பா என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா என்கிட்ட இருக்கிற சட்கா அதை பண்ணும் அப்படின்னா சட்கா அப்படின்னா சின்ன குச்சியும் ஒரு கத்தி மாதிரி இங்கிலீஷில் ப்ராங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா கத்தி மாதிரி ஒரு விஷயம் அது ரெண்டும் அவர்கிட்ட எப்போவுமே வச்சுட்டுருப்பார் அந்த ப்ராங் அந்த கத்தி மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த குச்சி எடுத்து தரையில் வேகமாக தட்டினதும் இவர்னால் நம்பவே முடியல அந்த இடத்துல நெருப்பு உண்டாச்சு சரி நெருப்பு வந்திருக்கே தண்ணிக்கு இவர் என்ன பண்ண போகிறாருன்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது இந்த சின்ன பையன் தன்னோட சட்காவை எடுத்து திருப்பியும் வேகமாக தரையில் தட்டின உடனே தண்ணீரும் வந்தது அப்போது இந்த சந்துபாய்க்கு என்ன புரிஞ்சதுன்னா முதல்ல காணாமல் போன பிஜ்லி ஒரு நொடியில் கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துட்டார் இவர் சாதாரணமான மனிதர் கிடையாது ரெண்டாவது குக்காவுக்கு தேவையான ரெண்டு விஷயமும் ஒரு நொடியில் எடுத்துட்டாரே இவர் சத்தியமாக சாதாரண ஒரு மனிதராக இருக்க முடியாது இவர் ஒரு அவேலியா அவேலியா அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒரு முனிவர் அப்படிங்கிற அர்த்தம் அதை ஓப்பனாக சொல்கிறார் நீங்கள் சாதாரணமான ஒரு மனிதர் கிடையாது நீங்கள் ஒரு பெரிய முனிவர் நீங்கள் ஒரு அவேலியா நீங்கள் கண்டிப்பாக என்னோட என்னோடய வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது இந்த சின்ன பையன் ஹுக்கா பிடிச்சிட்டு சந்துபாய்க்கும் அந்த ஹுக்காவை கொடுத்துட்டு ரெண்டு பேரும் பிடிச்சிட்டு சந்துபாய் கூட்டின் போகிறாரு அவரோட மனைவியோட தம்பி அவருடைய பையனுக்கு கல்யாணம் அதுக்காக இந்த சின்ன பையனும் சந்துபாய் வீட்டுக்கு அவர் வீட்டுக்கு போகிறாரு ரெண்டு பேரும் ரீச் ஆனதும் சந்துபாய்க்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் இந்த மகா ஆத்மா என்னோட வீட்டு வாசப்படி மிதிக்கிறதுக்கு நான் எவ்வளோ கொடுத்து வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு அப்படின்னு சந்தோஷமாக அவரோட வீட்டில் எல்லாத்துக்கிட்டையும் சொல்கிறாரு இந்த மகாத்மா இந்த அவேலியாக பண்ண விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொல்லி அவங்க வீட்டில் எல்லாருக்கும் அந்த பிஜிலியை பார்த்ததும் அவ்வளோ சந்தோஷம் அந்த சின்ன பையனை அவ்வளோ அழகாக வரவேற்று வேணுங்கிறது எல்லாமே பண்ணி கொடுக்குறாங்க அந்த சின்ன பையனும் அங்கே சந்தோஷமாக இருக்கிறார் கொஞ்ச நாள் கழித்து ஷீரடிக்கு அந்த பெண் அந்த பையனோட மனைவியாக போகிற அந்த பெண் ஷீரடியில் இருக்கிறதுனால இவா எல்லாரும் ஷீரடிக்கு கிளம்புறாங்க ஷீரடிங்கிற கிராமத்துக்கு எல்லாரும் கிளம்புறாங்க அவங்க கிளம்பும்போது இந்த சேனை பெண் அவங்களோட சேர்ந்து கிளம்புறான் ஷீரடின்ற கிராமத்துக்கு ரீச் ஆன உடனே ஒரு ஆலமரத்து கடையில் கண்டோபா மந்திர் கண்டோபா அப்படிங்கிற கோவில் வந்து ஷீரடி கிராமத்துக்கிட்ட இருக்குது அந்த கோவில் கிட்டக்க ஒரு ஆலமரத்து கடையில் எல்லாரும் இறங்கும் பொழுது சின்ன பையனும் இறங்குறாரு 
அந்த கண்டோபா கோவிலோட பூஜாரி மகள் சால்பதி அப்படிங்கிறவர் ஓடி வந்து ஒரு காரியம் பண்ணுறாரு அவர் என்ன பண்ணினார் என்ன சொன்னார் அப்படிங்கிற விஷயங்களை நாளை தெரிந்து கொள்வோமா அவர் அவர்களை ஜெய் சாய்ராம் அன்புடன் அனு